Olá, olá, gente, tudo bem? Última divisão da conferência americana que a gente vai falar hoje, última divisão que a gente vai falar hoje, a EFC North, que tem Steelers 4-2-1, Bengals 5-3, Ravens 4-4, Browns 2-5-1. Por que, que os Steelers estão na frente? Porque o que importa é a porcentagem de aproveitamento. Os Steelers têm um jogo a menos que um Cincinnati Bengals, tá? Então não é a coluna da vitória que conta, é o aproveitamento e o dos Steelers um pouco melhor. O favorito, inclusive, para a grande divisão é o Pittsburgh Steelers, né? A equipe não vem na melhor forma nos últimos anos, está sem o Livion Bell, mas o grande ponto é que essa equipe, tirando os, os Ravens, os Steelers dominam os Browns e os Bengals. Isso acaba sendo muito importante para a gente colocá-los como favorito na divisão. O jogo de domingo agora contra o Baltimore Ravens é mega importante, porque os Ravens ganharam o primeiro confronto contra os Steelers nessa temporada, mas para mim o favorito é o Pittsburgh Steelers, lidera a divisão, não liderou o campeonato inteiro, mas para mim é o favorito e acho que deve ganhar no domingo contra os Ravens, inclusive. O desafiante para mim, embora o Cincinnati Bengals tenha a campanha melhor, é o Baltimore Ravens. Eu sei, a defesa deu uma queda de produção nas últimas semanas, muito porque o Marlon Humphrey saiu machucado, mas para mim é a melhor defesa da NFL, com ele, é a melhor defesa da NFL nessa temporada e olha que é uma competição boa, tem os Bears na briga assim. Por exemplo, lidera a Liga em sex, né? E só tomou o primeiro touchdown em um segundo tempo na semana 7 contra o New Orleans Saints, que é um dos melhores ataques da NFL. Né? E tem o Drew Brees. Então, tem que respeitar esse time. É um time que uh, tem um Joe Flacco uma temporada melhor, embora ele não tenha jogado bem contra os Panthers, ele não teve nenhum passo completo para mais de 15 jardas. É aquele Joe Flacco que a gente está acostumado, ele não vai virar um Super Saiyajin do nada. Mas, uh, o ataque está melhor. Vamos ver o Time Montgomery chegando agora. Você pode dar uma ajuda ao Alex Collins em 3,7 yards por carregado. O Buck Allen só 2,7 yards por carregado. É pouco. Precisa de ajuda no ataque terrestre. O desafiante para mim é o Baltimore Ravens, com todo respeito ao Cincinnati Bengals. Mas esse 5-3 do Cincinnati Bengals é meio esquisito. Né? Poderia ter perdido para os Buccaneers, para o Fitzpatrick no final. Isso não pode acontecer para um time que é desafiante a divisão. Os Bengals podem ir para o wild card? Podem. Os Ravens também? Podem. Mas na divisão eu ainda coloco os Ravens como desafiante. A grata surpresa é o James Conner, running back dos Steelers. Porque quando você perde o Livion Bell, que é um dos melhores running backs da liga, junto com o Todd Gurley, junto com o Ezekiel Elliott e o David Johnson, que está mal utilizado em Arizona, mas também tem que, tem que considerar, você fala, putz, acabou a temporada do time, né? não vai ser a mesma coisa. E o James Conner tem três jogos seguidos para mais de 100 jardas. Ele está jogando muito bem, está recebendo passes bem, coisa que o Livion Bell faz, e está correndo bem com a bola, está quebrando tackles, está lendo bem a linha ofensiva. Então, é uma grata surpresa. Né? Lembrando que o James Conner teve câncer na época de faculdade, ele jogou, inclusive, na Universidade de Pittsburgh, ele teve câncer e se ele não tivesse lutado contra o câncer e graças a Deus vencido, ele teria sido escolha de primeira rodada. E vale lembrar que graças a ele, Pittsburgh venceu o Clemson no ano que Clemson foi campeão nacional. Então, olho nele. Era o Nathan Pierman no quarterback, inclusive. Uh, o MVP aqui é bem difícil, cara. Eu vou dar para o Antonio Brown esse MVP porque o Antonio Brown para mim é subestimado como MVP da liga como um todo. É um cara muito bom, é um dos melhores recebedores da NFL. Para mim não é o melhor recebedor da NFL neste ano, para mim neste ano é o Adam Thielen mas merece mais amor, né? No último jogo contra os Browns, por exemplo, ele teve dois touchdowns e foi muito importante os dois touchdowns porque fez os Steelers desgarrarem no placar. Então o MVP dessa divisão para mim é o Anthony Brown, ainda mais sem o Livion Bell. E o melhor calouro é o Denzel Ward. São três interceptações, duas contra os Steelers, uma contra os Ravens e todo mundo achava que era melhor ter escolhido o Bradley Chubb para ajudar o Miles Garrett, mas o Denzel Ward faz um trabalho consistente na medida do possível nessa bagunça que o Cleveland Browns acabou de mandar embora o treinador. Ufa! É isso. Esse vídeo ficou um pouco mais curto que os outros de divisão, né? Mas é uma divisão muito interessante, vai pegar fogo, não tá definida não. Eu coloco os Steelers como favorito, mas eu não ficaria nada surpreso se desse Ravens ou mesmo os Bengals, que pra mim uh, tem uma campanha esquisita. Eu sei que é 5-3, mas não consigo confiar tanto assim nos Bengals como o próprio torcedor e outras pessoas estão confiando. Posso queimar a língua? Posso, claro que posso. Mas vamos ver o que acontece daqui pra frente. Lembrando que domingo tem Ravens e Steelers às 4 horas na ESPN. Talvez seja eu comentando, ainda não sei ao certo, ok? Fizemos todos os tracos não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, etc. Amanhã a gente volta com a Conferência Nacional, amanhã ou sexta-feira, acho que é amanhã, e é isso, tá bom? Conta pros amiguinhos, manda o um vídeo pros amiguinhos, like, etc, etc, zoa meu bigode e vida que segue. Lembrando, novembro azul, tá? O bigode por causa do novembro azul é uma causa muito importante, se o seu pai tem mais de 40 anos, se você tem mais de 40 anos, perde o preconceito, faz o exame, porque se você detectar antes o câncer de próstata, a gente vale sempre lembrar, a gente lembra sempre que a chance de cura é muito mais alta, tá bom? Beijo carinhoso, gente, até a próxima.